നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സ്വെജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി തഴുതാമയുടെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള തോരനും അതുപോലെ തന്നെ എരിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ കൊടവൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊരുപാട് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കമൻറ്റിൽ പ്രത്യേകം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തഴുതാമയുടെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള തോരൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ മുത്തശ്ശിയെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പഴയ തലമുറയിലുള്ള മുത്തശ്ശിമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തശ്ശിയുടെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള തഴുതാ ഴുതാമയുടെ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇതാണ് തഴുതാമ ഇല സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ പാടത്തും പറമ്പുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഒരു വള്ളിയോട് കൂടിയിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന തഴുതാമയുടെ ഇല ഇത് രണ്ട് തരം രണ്ട് ഒരു ഇളം നീല ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇലയുണ്ട് ഇത് സാധാരണ വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മുത്തശ്ശി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്നുള്ളതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോണത് തഴുതാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്കറിയുടെ കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു പച്ചില കറിയാണ് നീര് പോവാനും വയറിൻ്റെ അസ്ഥിതയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇലയെടുത്ത് ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടും പിന്നെ തോരനായിട്ടും ഉപ്പേരി ആയിട്ടും എരിശ്ശേരി പോലെ ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ പരിപ്പിട്ട് നാല് കേര അരച്ച് എരിശ്ശേരി പോലെ ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല സ്വാദുമാണ് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് തഴാമ്മ ഗുണമാണ് സ്വാദല്ല കൂടുതൽ ഗുണം വളരെ ഔഷധ ഗുണം ഗർഭിണികൾക്കും ഒക്കെ വയറിന് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് തഴുതാമ്മ കപക്കെട്ടിന് വയറിൻ്റെ അസ്ഥിതയ്ക്ക് ഒക്കെ നല്ലതാണ് കപക്കെട്ടിന് വളരെ വിശേഷമാണ് തഴുതാമ്മ നീര് ഉള്ളവടുത്ത് ഈ ഇത് അരച്ച് പെരട്ടണം ഇത് ഇല അരച്ച് പെരട്ടിയ നീരൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പെരട്ടിയ കംപ്ലീറ്റ് നീര് പോകും എല്ലാവരും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഒന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കൂ എരിശ്ശേരി പോലെ വയ്ക്കാം എരിശ്ശേരി പോലെ നാളികേരവും ജീരകവും ചെറുതായിട്ട് എരുവിനും മുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ എരിശ്ശേരി പോലെ വയ്ക്കാം പിന്നെ തോരൻ വയ്ക്കാം മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് അതും വയ്ക്കാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലും വയ്ക്കാം തഴുതാമ എങ്ങനെ ആയാലും ഔഷധമാണ് അത് നമ്മളിവിടെ തഴുതാമ ഇല കൊണ്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയും അതുപോലെ തോരനും രണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തഴുതാമ ഇല കൊണ്ടുള്ള തോരനാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് അപ്പോൾ കടുകിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് പറയാത്തത് ഈ തോരനുള്ള ഇലയുടെ അളവ് പലരും ചിലർക്ക് കുറച്ച് ഇല ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലർ ഒരുപാട് ഇല എടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉഴുന്നുപരിപ്പ് അതുപോലെ ഈ തഴുതാമല തോരനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അരി നമ്മുടെ പുഴുങ്ങലരിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഈ അരി വറുത്തിടുമ്പോഴാണ് ആ തോരന് നല്ലൊരു സ്വാദ് കിട്ടുക ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ അരി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്തിടാം പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഇത് വല്ലാതെ സ്പൈസി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വറവിന് പാകം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തഴുതാമയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് തഴുതാമയുടെ ഇല തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ചീരയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം എരിശ്ശേരി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇല മുഴുവനോടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇലക്കറികളിലൊക്കെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇടാനായിട്ട് കാരണം ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് അധികമായാൽ പോലും അത് വല്ലാതെ തോന്നിക്കും തോരൻ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇങ
ಅದಾಯ್ತು ತೇಂಗ ಚದಚಿ ಇಟ್ಟು കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം തീ കത്തിച്ച് വെക്കരുത് ഇളം ചൂടില്ല അതൊന്ന് കടന്നാ മാത്രം മതിയാവും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണ ആ ഒരു ചൂടാണ് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോ ദാ റെഡി ആയി നമ്മുടെ തഴുതാമ തോരൻ ഇത് ദിവസേന കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണിന് കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നേത്രത്തിന് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതും കൂടിയിട്ടാണ് അത് മുത്തശ്ശി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ മുത്തശ്ശി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയതാണ് അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗത്തിനും തഴുതാമ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു തോരൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരി കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട് എന്താ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള തഴുതാമയുടെ എല കൊണ്ടുള്ള തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തഴുതാമ ഇല കൊണ്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് അല്പം കടുക് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം നമ്മൾ തോരനാവുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വറവിന് നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് എലിശ്ശേരി നമ്മൾ പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള എലിശ്ശേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പിടി ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു അര ഗ്ലാസ് പരിപ്പും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തോരനാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇല അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുക എരിശ്ശേരിക്കാവുമ്പോൾ ഇല മുഴുവനോടെയാണ് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പും തഴുതാമയുടെ ഇലയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് അരപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അതിനുശേഷം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങയും രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകവും കൂട്ടി അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ ഇത് ശൈലിയുടെ അതേ കൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇലയും പരിപ്പും വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അപ്പം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം ആ ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം ഈ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ഈ തഴുതാമയുടെ ഇല കൊണ്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയും അതുപോലെ തോരനും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഈ തഴുതാമയുടെ ഇല കൊണ്ട് നമുക്ക് മോരായിട്ട് മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പറ്റും മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോരുകറിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ വെക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയ്ക്ക ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ തഴുതാമയുടെ ഇല മുഴുവനോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സെയിം മോരൊഴിച്ച് നമ്മൾ നാളികേരവും ജീരകവും പച്ചമുളകും അരച്ച് 
കടുകും മുളകും വറുത്തിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഇലകൊണ്ടും നമുക്ക് മോരൊഴിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഇലക്കറികൾ ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലകൾ ദിവസേന കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ആയുസ്സൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും അപ്പം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്